வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கீங்க இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்குமே பதில் சொல்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ரெட் பால் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் தேவிச்சரோனியா வந்திருக்காங்க அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஷோ கல்கல் பண்ணலாம் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள் தான் நிகழ்ச்சி தொடங்கிட்டு இருக்கும் அந்த வகையில் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணுற நேர்கள் பல பேர் வந்துட்டு சொல்லக்கூடியது எனக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல வந்துட்டு வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு பட் இப்போ எனக்கு லைட்டாக வந்துட்டு சொரியாசிஸ்க்கான சிம்டம்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் எனக்கு தெரியுது நிறைய இச்சிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு நிறைய நேர்கள் கால் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஸோ லங்ஸுக்கும் சொரியாசிஸ்க்கும் கனெக்ஷன் உண்டா சொரியாசிஸ் எதனால பேசிக்காக ஏற்படுது மேம் ஓகே இப்போ நம்ம நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஸ்கின் டிசீஸ் வந்து நம்மளுக்கு தோலில் ஏற்பட்டக்கூடிய ஒரு வியாதி அப்படின்னா நம்ம வந்து நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் அது வந்து அப்படி கிடையாது பேசிக்காக வந்து நம்மளுக்கு லங்ஸும் நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கின் டிசீஸ் நம்மளுக்கு வந்து வர ஆரம்பிக்குது சாதாரணமாக என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு சூட்சமான கருத்து வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேஷன் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய லங்ஸில் தான் நடக்கும் அப்படின்றது வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒன்று ஆனால் நம்மளுடைய லங்ஸையும் தாண்டி நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேஷன் வந்து நம்மளோட ஸ்கின் மூலமாகவும் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரெஸ்பிரேஷன் வந்து நம்மளுக்கு நடக்க ஆரம்பிக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம கியூட்டேனியஸ் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு இன்டர்னலாக நம்மளுக்கு லங்ஸ் வந்து பலவீனமாக இருந்தது லங்ஸில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தது க்ரானிக்காக லங் டிசீஸ் இருந்துச்சு இல்லை வீசிங் ஆஸ்மா அந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் எல்லாத்துக்கும் செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த அப்சல்யூட் ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்கின் டிசீஸ் இருக்கவங்களுக்கும் அலர்ஜி இருக்கவங்களுக்கும் இச்சிங் தடிப்பு தடிப்பாக ஸ்கின்ஸ்லலாம் வந்து நிறைய பேச்சஸ் வருது இல்லையா இல்லை அந்த சூரியாசஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இவங்களுக்கும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே அவங்களுக்கும் வந்து அந்த அப்சல்யூட்டிஸ்னு ஃபில் கவுண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் ரெண்டுக்குமே வந்து காமன் ஃபேக்டர் தான் ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து லங் டிசீஸ்லேயும் இருக்கும் ஸ்கின் டிசீஸ்லேயும் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா காமனாக வந்து நம்மளுக்கு ரெஸ்பிரேஷன் வந்து ரெண்டுலேயுமே நடக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு வியாதிகளையுமே வந்து நம்மளுக்கு ஈஸ்னோ ஃபில் கவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாகி காமிக்குது அதே மாதிரி இப்போ இந்த சொரியாசஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது முதல் இது முதலே நம்மளை சித்தர்கள் எல்லாமே சொல்லி வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி பேசிக்காக வந்து நம்மளுக்கு நுரையீரலில் பிரச்சனைகள் நுரையீரலில் தொந்தரவு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு பிற்காலங்களில் வந்து ஸ்கின் டிசீஸாகவும் வெளிப்படும் அப்படின்னு சொல்லி முன்காலத்திலே வந்து சொல்லி வச்சுருக்காங்க இப்போது சமீபத்தில் ரீசெண்டாக வந்து நம்ம பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷில் வந்து இப்போ தான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி லங் டிசார்டர்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஸ்கின் டிசீஸும் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ரிசர்ச்சில் வந்து பப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து ஆர்டிக்கல் வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம நுரையீரல் நம்ம சுத்தம் பண்ணிட்டோம் நுரையீரல் நம்ம பலப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சொரியாசஸ்லேருந்து நம்ம வந்து விடுபட்டு வந்துடலாம் ஸோ ஜென்ரலாக வந்துட்டு ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்க்கு சொரியாசஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குன்றது நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ சொரியாசஸோட இனிஷியல் ஸ்டேஜ் என்னவாக இருக்கும்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டா இன்கேஸ் ஆஸ்மா பேஷண்ட் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் சொரியாசஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஈஸியாக டயக்னோஸ் பண்ணி உடனே ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரதுக்கு வசதியாகும் என்ன பேசிக் சிம்டம்ஸ் மேம் ஓகே இப்போது சளி தொந்தரவு இருக்குது வீசிங் தொந்தரவு இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தடலையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பொடுகு ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ பொடுகு இருக்கவங்களுக்கே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சளி தொந்தரவு வர ஆரம்பிச்சிடும் என்ன அப்படின்னா சின்ன சின்ன பொடுகு வந்து நம்மளுக்கு உதிரும் கண்டிப்பாக உதிரும் போது நம்மளுக்கு அது காற்றுல வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் உள்ளாக ஆரம்பிக்கும் அது மேலேயே அவங்களுடைய ஷர்ட்ஸு அவங்களோட காதுக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி இல்லை நைட்டு படுத்து தூங்குறாங்க அப்படின்னா பில்லோஸில் தான் வந்து அது உதிர ஆரம்பிக்கும் உதிரும் போது அவங்க திரும்பி திரும்பி ஏதாவது படுக்கும் போது கண்டிப்பாக அது வந்து சின்ன சின்ன துகள்களாக இருந்துச்சுன்னா அது மூக்குக்குள்ளே போகிறதுக்கு நம்ம ஏர் இன்ஃபெக்ட் ஏர் மூலமாக நம்மளுக்கு மூக்குக்குள்ளே போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி உதிர டஸ்ட் மாதிரி நிறைய பேர்த்துக்கு உதிர ஆரம்பிக்கும் சாதாரணமாக உதிராது ஜாஸ்தியாகவே டஸ்ட் மாதிரி அப்படி
ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க இணைப்பில தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஆ குட் மார்னிங் மேடம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன சார் எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க சார் நான் திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே இப்போ யார்காக சார் நான் கேட் தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க ஆ எனக்காக தான் கேட்கணும் மேடம் உங்க வயஸ் சார் 42 உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் சார் டாக்டர் தேவி சரோனியா இணைப்பில தான் இருக்காங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு ஒபிசிட்டி இருக்குங்க வெயிட் வந்து இப்போ நைன்டி டூ கேஜி இருக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நைன்டி சிக்ஸ் இருந்தேங்க அதுவும் இல்ல ஃபேட்டி லெவல்ல வந்து மைல்டு ஹெமட்டோ ஹெப்பட்டோ மெகாலி வித் ஃபேட்டி இன்ஃபில்ட்ரேஷன் இருக்கு ம் சரி ஃபைபர் ஸ்கேன் பார்த்ததுல வந்து 10.8 இருக்கு லிவரோட சைஸ் வந்து ம் சரி ஓகே சுகர் எதுவும் இருக்கா என்ன மேடம் சுகர் இருக்கா சுகர் இருந்தது இப்போ வந்து வெயிட் ஒரு நாலு கிலோ நான் கொஞ்சம் குறைச்சதுக்கு அப்புறம் சுகர் ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ டயபெட்டிக் எடுக்கிறது இல்ல ஸ்வீட்டே எடுத்தாலுமே கூட டயபெட்டிக் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது இல்லைங்க கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கேன் சரி ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து வெயிட் குறையணும் மேம் இப்போ நான் ஆல்ரெடி டயட் வெஜிடபிள் டயட்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்றேன் வெயிட்டும் குறையிறது இல்ல இப்போ அளவுபதியில பாக்குற போது இது வந்து இவங்க வெயிட் குறைச்சா போதும் நீங்க வெயிட் இது பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் நார்மல் ஆயிடும் அப்படிங்க சிபிக லெவல் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் இருந்தது மேம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் பேக் பாக்குற போது அதுக்கப்புறம் ஒன் மந்த் கழிச்சு பார்த்தா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சம்திங் வந்தது சிபிகே சரி ஓகே எனக்கு வந்து டயர் இருக்கு ஒரு ஃபேட்டி ஒரு டயர்னஸும் ஒரு இதா இருக்கு மேம் ரொம்ப டயர்னஸ் இருக்கு தடைப்பட <laughs> வர <laughs> அப்போ நீங்க கொஞ்சம் சுகருக்கு வந்து டேப்லெட்ஸ் எதுவும் இப்போ வரைக்கும் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா ஹலோ சார் இனிப்ல இருக்கீங்களா சார் ஓகே அவங்க லைன் கட் ஆயிடுச்சு அவங்க எடுத்துட்டு இருக்காங்களான்னு தெரியல நேர்ல கூட நீங்க வந்து பார்க்கலாம் திருப்பூர்ல வந்து எங்களுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்கு நேர்ல கூட வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நீங்க அந்த ஃபேட்டி லிவர் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாமே வந்து நான் சொல்ற மாதிரி கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா த்ரீ மந்த்ஸ்ல அழகா உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ வந்து எங்களுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் வந்து லிவருக்காக கொடுக்கக்கூடிய டானிக் இருக்குது அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அதில் வந்து நிறைய காயக்கற்ப மூலிகைகள் எல்லாமே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சு டானிக் மாதிரி வச்சுருக்கோம் அதை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாவே ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் நல்ல ஃபேட்டி லிவர் நல்லா உங்களுக்கு வந்து ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு நொச்சி இலைகள் எல்லாமே கிடச்சிது அப்படின்னா அந்த நொச்சியை மட்டும் நல்ல இலை ஒரு பத்து இலை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க சின்ன லீவ்ஸு வெண்ணொச்சி கிடச்சா நல்லது நீல நொச்சியும் எடுத்துக்கலாம் கருநொச்சி கிடச்சிது அப்படின்னா ரொம்ப விசேஷமானது ஆனால் கருநொச்சி வந்து இந்த காலகட்டங்களில் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி நம்மளுக்கு ஃபாரஸ்ட் டீப்பாக ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் போனோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் அதுவும் அந்த பிளான்ஸ் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரிஞ்சால் தான் அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு வர முடியும் இப்படி இல்லாட்டி சாதாரணமாக நீல நொச்சி இல்லாட்டி வெண்ணொச்சி அது மட்டும் வந்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அதில் ஒரு டென் லீவ்ஸ் மட்டும் நல்லா எடுத்துக்கிட்டு அது கொஞ்சம் நல்லா நீங்கள் காயை கூட வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஃப்ரெஷ்ஷாக கூட வந்து ஒரு காலையில் ஒரு ஃபைவ் லீவ்ஸு ஈவினிங் வந்து ஒரு ஃபைவ் லீவ்ஸு அது மட்டும் ஒரு அஞ்சு லீஃப் மட்டும் லைட்டாக இடித்து போட்டு தண்ணி நல்லா ஒரு நாலு டம்ளர் நல்லா தண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறம் நல்லா அது ஒரு டம்ளராக வத்துனோன்னே அது மட்டும் காலையில் ஒருக்க ஈவினிங் ஒருக்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் கூட குடிச்சிட்டு வாங்க இது மட்டும் டெய்லி தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க உங்களுக்கு அந்த ஃபேட்டி லிவர் அந்த ஃபார்மேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நார்மலாக வர ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி சுகரும் வந்து அதுக்கும் வந்து நீங்கள் ஒரு சில மெடிசன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது லவங்கம் கிடச்சிது அப்படின்னா அதை வந்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க லவங்கம் வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கிராமுன்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் கிடச்சிது அப்படின்னா அதை நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவு மட்டும் தேனில் கலந்து டெய்லி சாப்பிட்டுவாங்க தேன் வந்து நல்ல மலை தேனாக இருக்கணும் மற்ற பெட்டி தேன் அந்த மாதிரி மற்ற கம்பெனி தேன் பெட்டி தேன் அந்த மாதிரிலாம் வாங்காதீங்க மலை தேன் இயற்கையான மலை தேனாக இருக்கணும் அதில் வந்து கலந்து சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபேட்டி லிவர் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இயல்பாக உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக கரைஞ்சி வர ஆரம்பிக்கும் அந்த லிவரை சுற்றி இருக்க கொழுப்பு வடிவம் எல்லாமே கரைஞ்சி வர ஆரம்பிக்கும் ஃபங்க்ஷன
கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த ஃபேட்டி லிவர்ஸ் எல்லாமே நார்மல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் திரும்ப ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்கேன் மாதிரி எடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் லிவர் வந்து நார்மல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கே ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் சொரியாசிஸ் வந்துட்டு டேண்ட்ரஃப் மாதிரி இருக்கும் டேண்ட்ரஃபை தாண்டி வந்துட்டு கீழே ஸ்கேல்பியும் தாண்டி ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னு சொன்னீங்க ஸோ அதை தாண்டி இன்னும் கொஞ்சம் சிவியர் கண்டிஷன்ஸில் என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும் மேம் என்ன மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஓகே இப்போது ஃபஸ்ட் தலையில் பொடுகு மாதிரி வந்து அது வந்து காதுக்கு பின்னாடி அது மாதிரிலாம் படந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உடம்புல வந்து சின்ன சின்ன ஸ்பாட்ஸ் மாதிரி போட ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு அம்மை கொப்பளை மாதிரி வரும் ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க அம்மன்னு சொல்லிட்டு தப்பாக டயக்னோஸ் பண்ணிட்டு சரி கொஞ்சம் கூலண்ட்டாகவே மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க இல்லாட்டி வீட்லேயே அவங்க பாட்டுக்கு இருப்பாங்க ஆனால் அது வந்து என்னாகும் அம்மை கொப்பளை மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு அது வந்து கட்டேட் சொல்லுவோம் நம்ம கட்டே டைப் ஆஃப் ஸ்டோரி அசஸ்ஸுன்னு சொல்லுவோம் அம்மை கொப்பளை மாதிரி வெடிச்சு வந்துட்டு அது என்னாகும் அப்படின்னா அந்த நீரெல்லாம் வெளியே வந்தோடனே கொஞ்சம் அதெல்லாம் வந்து சரியாயிரும்னு நினச்சிட்டு தண்ணி ஊற்றுருவாங்க ஆனால் என்னாகும் அது அப்படியே வந்து பட மாதிரி ரவுண்டாக அப்படியே வந்து அந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நல்ல என்லாஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் என்லாஜ் ஆக ஆரம்பித்து அதுலேருந்து ஒரு ஒயிட் கலரில் ஒரு பேச்சஸ் மாதிரி கரெக்டாக நம்மளுக்கு அதை சொல்லணுன்னா அந்த மீன்ஸ் எதில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மாதிரி மேலே வந்து ஒரு வெள்ளை கலரில் ஒரு அடர்த்திய ஒரு படர் ஆரம்பிக்கும் அது என்னாகும் அப்படின்னா நம்ம அரிப்பு வந்து உண்டு பண்ணும் அப்சல்யூட் ஈஸ்ட் ஆஃப் இல்கவுண்ட் ஜாஸ்தியாக இருந்தது நம்மளுக்கு பிளட்டில் வந்து ஹிஸ்டமின் சக்ரீஷன்ஸ்லாம் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணோம்னா இட்சிங் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இட்சிங் வரும்போது அது சொறிஞ்சு விடுவாங்க சொரியும் போது அது அப்படியே தூள் தூளாக அப்படியே உதிர ஆரம்பிக்கும் உதிர்ந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ப்ளீடிங் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் ப்ளீடிங் வந்து ரொம்ப ஆகாது ஒரு மாதிரி பாயிண்ட் மாதிரி நம்மளுக்கு டாட் வச்ச மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து பிளட் ஸ்பாட்ஸ் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு இப்படியே சின்ன சின்னதாக ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட் ரவுண்ட் பேச்சஸாக ஃபார்ம் ஆகி என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது சரியாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த சக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அப்படியே பெருசாகிட்டே வரும் இது வந்து எங்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு உடம்பு ஃபுல்லாகவும் வரும் நம்மளுக்கு முட்டுகளில் வரும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்மளுக்கு வந்து மூட்டுகளில் தான் வந்து ஜாஸ்தி வர ஆரம்பிக்கும் மூட்டுகளில் வந்தது அப்படின்னா தான் அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளெக்சிபிளுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற இடத்துலலாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்தது அப்படின்னா சீக்கிரமே நம்மளுக்கு சாதாரணமாக மூட்டுகளில் வந்து புண்ணு வந்துச்சு அப்படின்னாவே சீக்கிரம் ஆறாது மற்ற இடங்களில் வந்துச்சுன்னா சீக்கிரம் ஆற ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ மூட்டுகளில் வந்து சொரியாசஸ் வரும்போது கொஞ்சம் அது எல்லாமே மறையிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதே மாதிரி கையிலலாம் ஃபஸ்ட்டு சீக்கிரமாகவே சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் காலில் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் கையில் வந்து ஒரு டென் டேஸில் நம்மளுக்கு அந்த பேச்சஸ்லாம் போக ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா காலில் போகும்போது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டைம் எடுத்து போக ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிக்கும் என்ன அப்படின்னா பேசிக்காக வந்து நம்மளுக்கு சர்க்குலேஷன் வந்து காலில் இருக்கப்போ வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் அது வந்து மேலே பிளட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கட்டெட் சொரியாசிஸ் தான் வந்து பெருசாக நம்மளுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிது ரொம்ப படைப்படையாக நம்மளுக்கு உதிர ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா அது வந்து பிளேக் சொரியாசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்மளுக்கு பிளேக் ஃபார்மேஷன்ஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து உதிர ஆரம்பிக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் இந்த கண்டிஷன் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது பிளேக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிளேக் தான் வந்து ரொம்ப சிவியராக உடம்பு ஃபுல்லாக மூடுற அளவுக்கு சில பேர்த்துக்கெல்லாம் சொரியாசிஸ் இருக்கும் அதுதான் வந்து எரித்ரோடமிக் சொரியாசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிளேக் ஃபார்மேஷன் சொரியாசிஸ் தான் வந்து ஜாஸ்தியாக ஆகி சின்ன சின்னதாக வந்து செதில் மாதிரி உதிராமல் அவங்களுக்கு வந்து பட்டை பட்டையாக தோல் போர்த்தின மாதிரி ஒரு ஷீட் மாதிரி உதிர ஆரம்பிக்கும் உரிச்சு அப்படியே எடுப்பாங்க அந்த அளவுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பாக இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கிறது கூப்பிடுறீங்க என் பேர் ரஷ்யா மேடம் எங்கிறது கால் பண்றீங்கமா மயிலாஞ்சல்ல இருந்து பேசறேன் மேடம் ஓகே இப்போ யார்காக மார்க்கெட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க பொண்ணுக்கு அதான் மேடம் முடி உதிருது 11 வயசு ஆகுது ஓகேமா பேசலாம் மா டாக்டர் என்ன பேசலாம் இருக்காங்க நம்ம வணக்கம் சேம் நம்ம வணக்கம் சொல்லுங்க அதான் என் பேர் அனுஷியா நான் மயிலாஞ்சல்ல ம்
கொஞ்சம் ரசம் நல்லா கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக வந்து ஏதாவது அன்னைக்கு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க தயிர் மோர் அன்னைக்கு மட்டும் எடுக்காதீங்க இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா பாடியினுடைய ஹீட் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ஹேர் ஃபால்ஸ் எல்லாமே படிப்படியாக உங்களுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் தலை குளிக்கும் போது தான் ஜாஸ்தி வந்து ஹேர் ஃபால் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் கூட பரவாயில்ல அந்த எண்ணெய் மட்டும் தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தலை குளிக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா முடி அவங்களுக்கு உதிராது அப்படியே உதிர்ந்தாலும் ஒரு ரெண்டு மூணு முடி மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து லாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எண்ணெயில் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மருதாணி இலையும் கரிசலாங்கண்ணி இலையும் வந்து நல்லா எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு உங்களுக்கு செம்பருத்தி இலை கிடைச்சாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மூணு இலையும் நல்லா அரைச்சிருங்க நல்லா மிக்சியில் போட்டு கூட அரைச்சிருங்க அரைச்சி லைட்டாக சின்ன சின்னதாக வில்லை மாதிரி தட்டி சின்ன சின்னதாக வந்து ஒரு அதிரசம் வந்து போடுவாங்க இல்லையா அதிரசம்லாம் போடுவாங்கல்ல அது மாதிரி சின்ன சின்ன இதாக வந்து நல்லா கொஞ்சம் தட்டி வச்சு அதை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வெயிலில் வந்து காய வைங்க வெயிலில் காய வச்சுட்டு நல்லா உங்களுக்கு அந்த இது வந்து ஒரு பட்டையாக ஒரு பிஸ்கெட் மாதிரி நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அதை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு பாட்டிலில் வந்து எண்ணெய் வந்து தேங்காய் எண்ணெயோ இல்லை நீங்கள் தலைக்கு தேய்க்கிறதுக்கு என்ன எண்ணெய் வந்து எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த இதில் வந்து கொஞ்சம் ஊற போட்டுருங்க ஒரு ஃபைவ் டேஸ் நல்லா ஊற போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த அஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் அந்த இது வந்து உள்ளே இருக்க உள்ளே இருக்கட்டும் அதை வந்து வெளியே எடுத்து போட்டுறாதீங்க அதை மட்டும் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் வந்து தலைக்கு வந்து என்ன தடவை வரப்போ மட்டும் நல்லா அதை மட்டும் அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க ஹேர் ஃபால் வந்து உதிராது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு பண்ண முடியல கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது இன்னும் வந்து நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் வந்து சேர்த்த சேர்த்துன தைலங்கள் அந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னா எங்களோட ஹாஸ்பிட்டல் மருத்துவமனை நம்பருக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி ஆயில் மட்டும் கேட்டு வாங்கிக்கோங்க கொடுப்பாங்க அந்த ஹேர் ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு முடியும் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஆரம்பிக்கும் ஹேர் ஃபால்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருக்காது ஓகேம்மா நன்றி நான் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பழகிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன சார் எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க வணக்கம் மேடம் பேர் பாரதி மேடம் தஞ்சை மாவட்டம் திருப்பணம் தலைவர் கூப்பிடுறேன் மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சு கூப்பிடுங்க எனக்கு தான் மேடம் பேர் பாரதி மேடம் ஒண்ணுல மேடம் எனக்கு வந்து கோல்ட் இருக்கு மேடம் ஓகே உங்க வயசு சார் வயசு 29 மேடம் ஓகே கண்டினியூஸா பேசலாம் சார் டாக்டர் என்ன பில்டா இருக்காங்க வணக்கம் சொல்லுங்க மேடம் வயசு வந்து 29 மேடம் எனக்கு கோல்ட் கொஞ்சம் இருக்கு ம் வேற எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல இந்த கழுத்து அதாவது கலைக்கும் உடம்புக்கு கழுத்துல வந்து ரைட் சைடு வந்து ஒரு பால் மாதிரி விடுற இருக்கு மேடம் கட்டி மாதிரி இருக்கு நான் எந்த டாக்டர்ட்டையும் கன்சல்ட் பண்ணல ஏதாவது நிகழ்த்தியா இருக்கும் பயமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பண்ணல வலி இருக்கா வலி இல்ல இல்ல மேடம் பெயின் இல்ல மேடம் ஒண்ணு மட்டும் தான் இருக்கா இல்ல வரிசையா அதோட அட்ஜஸ்டண்டா வேற ஏதாவது இருக்கா இல்ல மேடம் ஒண்ணு மட்டும் இருக்கு மேடம் ஒண்ணு மட்டும் தான் இருக்கு அது கொஞ்சம் நீங்க நீங்க அழுத்தும் போது மூவ் ஆகுதா இங்கிட்டமா மூவ் ஆகுது அழுத்தம் போது வலி இருக்கா இல்ல மேடம் பெயின் இல்ல மேடம் அழுத்தம் போதும் பெயின் இல்ல எந்த அளவுக்கு அந்த பெருசா இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த கட்டி ஒரு ஒரு நெல்லிக்காய் நெல்லிக்காய் அளவு இருக்கு மேடம் நெல்லிக்காய் அளவே இருக்கு நெல்லிக்காய் அந்த அளவு சரி ஓகே நீங்க ஒரு முறை நீங்க நேர்ல கூட வந்து பாருங்க தஞ்சாவூர்ல வந்து கேம்ப் அந்த மாதிரி கூட வருவாங்க கும்பகோணத்துல எங்களுடைய ஆர்ஜா ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்கு அந்த இதுக்கும் மட்டும் நேர்ல வந்து பாருங்க சாதாரணமா கோல்டு வந்து உங்களுக்கு சீசன் மாறி மாறி வரப்போ பிடிக்குமா இல்ல லைட்டா இப்பதான் பிடிச்சிருக்கா சீசன் மாறி மாறி வரும்போது மேடம் இப்பதான் லைட்டா தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்குமா சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு மேடம் சைனஸ் இருக்கு சைனஸ் பிரச்சனை இருக்கு சரி ஓகே சைனஸ் பிரச்சனைகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் தொடர்ச்சியாக ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து மருந்து எடுக்கணும் சரிங்களா இம்யூனிட்டி நல்லா சரியானால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு பிடிக்காது ஸோ சாதாரணமாக கோல்டுன்னா நம்ம வந்து சும்மா மிளகு கஷாயம் இல்லாட்டி மஞ்சள் தூள் மிளகு தூள் சீரகத்தூள் நான் சொன்ன மாதிரி அது மட்டும் போட்டு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாவே இமீடியட்டாக உங்களுக்கு வந்து கோல்டு அன்னைக்கு நம்மளுக்கு வந்து மூக்கு கொஞ்சம் அரிக்கிற மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அன்னைக்கே இந்த கஷாயம் வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா சளி வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காது சைனசைட்டிஸ் தொந்தரவுகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் இம்யூன் பவரும் நம்ம வந்து பூஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் நெல்லிக்காய் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டா சில பேர்த்துக்கு சளிலாம் பிடிக்கும் ஆனால் நெல்லிக்காய் வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நல்லா வேக வச்சு
சைமல்டேனியஸாக எடுத்துகிட்டு வாங்க இதையும் தனியாக கூட எடுத்துக்கலாம் அதையும் தனியாக எடுத்துக்கலாம் இப்படி இல்லாட்டி ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி கூட எடுத்துகிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சளியும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இம்யூன் பவரும் நல்லா பூஸ்டப் ஆக ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா திரும்ப இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகாது இது மட்டும் கொஞ்சம் தொடர்ச்சியாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நேரில் வந்து பாருங்கள் அது என்ன கட்டி அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக அது சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க என்னோட நேம் பாண்டிங்க தேனியில இருந்து பேசுறேங்க ஓகே சார் இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்னோட எனக்கு தான் மேடம் இஷ்யூ ஓகே ஃபைன் கண்டினியூஸ் ஆ பேசலாம் சார் டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் சொல்லுங்க குட் மார்னிங் மேடம் அந்த एक्चुअली எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு 8 இயர்ஸ் இருக்கு ம் பிகினிங்ல வந்து நீங்க சொல்ற அந்த சிம்டம்ஸ் அந்த அந்த ஸ்கேல்ஸ் வரது அந்த इश्यूज எல்லாம் இருந்தது பட் அப்போ வந்து கலர்னு சொல்லிட்டு மதையில அவங்க கிட்ட ட்ரீட்மென்ட் போனேன் ம் அவங்க கொஞ்சம் ஆயின்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் டேப்லெட்ஸ் கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த டைம்ல வந்து கொஞ்சம் கிராஜுவல் குறைஞ்சது பட் இருந்தாலும் அது ரிப்பீட் ஆகும் சொல்லி நாங்கள் கியூர் பண்ண முடியாது பட் கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஸோ மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறப்ப கொஞ்சம் கரெக்டாக கண்ட்ரோல்ல இருக்கும் எடுக்கலன்னா திருப்பி வர மாதிரி இருந்தது ஆக்சுவலா எனக்கு சைனஸ் இஷ்யூ இருந்தது அந்த அந்த டைம்ல ஸோ அதுக்கு சர்ஜரி பண்ணிட்டேன் அந்த டைம் சர்ஜரி டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல சர்ஜரி ஒன்று பண்ணேன் சரி ஸோ அதுபோல சைனஸ் இஷ்யூ இல்லை அது பிறகு இல்லை ம் பட் انا இந்த சூரியன்ஸ் इशू மட்டும் கண்டினியூஸா வந்துட்டே இருக்கு ம் இப்போ ஸ்கின்ல ஆல்மோஸ்ட் ஓரளவு கண்ட்ரோலா தான் இருக்கு ம் பட் தலையில வந்து ஃபுல்லா இது வரைக்கும் ஒரு परसेंटேஜோட குறையல அது இன்னும் கண்டினியூ வந்துட்டே இருக்கு அது ஒன்னு கண்ட்ரோல் கிளைமேட் மாற மாற சளி பிடிக்குமா இன்னும் சளி பிடிக்கிறது இருக்கா இல்ல இப்போ அந்த தொந்தரவுல இல்ல சரி ஓகே மேபி நீங்க நல்ல மெடிசன்ஸ் எடுத்து எடுத்து உள்ள எல்லாமே சப்ரஸ் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து அது வெளிப்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்காது சரிங்களா நார்மலா ஏதாவது கோல்டான ஐட்டம் எடுத்தீங்கன்னா சளி வெளியே வருதா அது ஒன்னு தும்மல் தும்மல் மாதிரி வருங்க தும்மல் மாதிரி வருது இல்லையா சோ அந்த மாதிரி நார்மலா இப்போ எல்லாரும் வந்து கோல்டான ஐட்டம் வந்து எடுத்துட்டாங்க அப்படினா எல்லாத்துக்கும் சளி வந்து வெளியே வராது சளி உள்ளேயே இருந்துது அப்படினாதான் நம்ம லைட்டா ஏதாவது கோல்டா நம்ம மாத்தி எடுத்துட்டோம் அப்படினாவே நமக்கு வந்து அது வெளியே தர ஆரம்பிச்சிரும் நமக்கு மியூகஸ் வந்து நமக்கு நிறைய வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் என்னம்னா லங்ஸ்ல வந்து இன்னும் பிரச்சனை உங்களுக்கு இருக்கு இருக்கனால தான் இன்னும் அந்த சொரியாசஸ் ப்ராப்ளம்லாம் வருது ஆனால் ஒன்றும் இப்போ சொரியாசஸ் நோய் வந்து நம்மளோட சித்தர்கள் அகத்தியர் எல்லாமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது கண்ம நோயாக இருந்தாலும் இது வந்து தூர ஓடும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அதனால கண்டிப்பாக அது வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் முறையான சிகிச்சை வந்து எடுக்கணும் கண்டிப்பாக முறையான சிகிச்சை எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து சரி பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு காலம் ஃபுல்லாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அவசியம் வந்து கிடையாது அது ஃபுல்லாக நீங்கள் தொடர்ச்சியாக மருந்து எடுத்துகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் நோய் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு எப்படி வருது அது திரும்ப நம்ம வரவிடாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன வழிகள்லாம் நம்ம பார்க்கணும் என்ன மாதிரியான ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு முறைகள் இருக்குது அது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எந்த நோயில் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து வெளியே வந்துடலாம் இந்த நோயிலேருந்து தான் நம்ம வெளியே வர முடியும் இது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கியூர் ஆகும் இது மட்டும் தான் இது வந்து கியூர் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் கிடையாது நோய் வந்து நம்மளுடைய உணவு பழக்க முறைகள் நம்மள்ட்ட வந்து ஏதாவது பேசிக்காக வந்து ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிகிட்டே தான் இருப்போம் நம்மளோட உடம்பு வந்து சரியாக பராமரிக்காமல் கவனிச்சுக்காம கண்டதையும் சாப்பிட்றது ரோட் சைடில் கிடைக்கிறது எல்லாமே சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி பழக்கங்கள் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்ல செல்ஃபர் டயட் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் இருந்துட்டு நல்ல பொருள்கள் நல்ல செ ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிற பொருள்கள் அது மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம நோயிலேருந்து வெளியே வந்துடலாம் டாக்ஸின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டே ஆகிறதுனால நம்ம உள்ளுறுப்புகளில் வந்து ஸ்டே ஆகிறதுனால தான் நம்மளுக்கு நோய்கள் வந்து வருது இப்போ எங்களுடைய ஆஜார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சொரியாசஸ்க்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நான்கு தலைமுறையாக வந்து நாங்கள் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் ஒரு கோர்ஸ் கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு திரும்ப வராது உங்களுக்கு லங்ஸையும் நாங்கள் வளப்படுத்தி விட்டுருவோம் உள்ளுறுப்புகளையும் வளப்படுத்தி விட்டுறோம் கல்லீரல் சிறுநீரகம் அந்த மாதிரி உறுப்புகளை வந்து நம்ம வளப்படுத்தி விடும்போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அந்த சொரியாசஸ் நோய் வந்து நம்மளுக்கு திரும்ப நம்மளுக்கு வராது இப்போது இது எல்லாமே வந்து நம்ம
ரெண்டு பிரச்சனையுமே உங்களுக்கு சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் சுரியாசஸ் பற்றி பேசும்போது ஒரு சில சுரியாசஸ் ஸ்கின் ஃபீல் ஆகிட்டு கூட வரும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அதை பற்றி கண்டினியூஸாக பேசலாம் மேம் மற்றபடி நெயிலில் கூட சுரியாசஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கீங்க அதை பற்றியும் பேசலாம் ஓகே இப்போது அதுக்கடுத்து பார்த்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு வேர்க்கிற ஏரியாஸில் நம்மளுக்கு அக்கில்ல தொடை இடுக்கு அதே மாதிரி நம்மளுக்கு மார்பகங்களுக்கு அந்த கீழ் பகுதியில் அதனுடைய நடு பகுதிகளில் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து அங்கேயும் வந்து நம்மளுக்கு வேர்த்து வேர்த்து நம்மளுக்கு சில பேர்த்துக்கு சுரியாசஸ் பிரச்சனை மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் அதுலேருந்து செதில் செதிலாக உர உதிர ஆரம்பிக்கும் அது பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்வர் சொரியாசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்வர் சொரியாசஸ் ஒரு டைப்பு இது வந்து நம்ம கரெக்டாக நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் என்ன அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து கான்டாக்ட் டெர்மடைட்டிஸ் இருக்கும் அதுவும் வந்து சில பேர் லேடிஸ்லாம் வந்து நல்லா டைட்டாக வந்து பிரேசியஸ் இன்னோவியஸ்லாம் போடுறதுனாலையும் அவங்களுக்கு வந்து வேர்க்கிற இடத்துல அவங்களுக்கு வந்து படை மாதிரி தோண ஆரம்பிக்கும் அந்த இடத்துல இச்சிங் வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் டயக்னோசிஸ் தான் நம்ம கரெக்டாக அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இன்னொரு டைப் ஆஃப் சுரியாசஸ் வந்து என்னென்னா பஸ்டுலா சுரியாசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது அப்படியே எக்ஸாக்டாக வந்து அம்மா கொப்பில் மாதிரியே தான் இருக்கும் இது வந்து பேச்சஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் பேச்சஸும் இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த பஸ்டியூல்ஸும் இருக்கும் அவங்களுக்கு உள்ளே வந்து நீர் கோர்த்துட்ருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த நீர் வந்து வெளியே வெடிச்சு வந்தது அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாது அது வந்து நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் தான் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த இது வந்து நிறைய அவங்களுக்கு வந்து வர ஆரம்பிக்கும் நீர் வெடிச்சு வந்தது அப்படின்னா அந்த பக்கத்தில் அட்ஜஸ்ட் செட்டாக பக்கத்தில் இடத்துலலாம் அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஆனால் மற்றவங்களுக்கு வந்து அது ஸ்ப்ரெட் ஆகாது அந்த மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் சுரியாசஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சில பேர்த்துக்கு நெயிலெலாம் வந்து சுரியாசஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் சில பேர்த்துக்கு உடம்புல வந்து எந்த பேச்சஸும் இருக்காது தலையிலையும் டேண்ட்ரப் ஃபார்மேஷன்ஸ் தலையில் ஸ்கேல்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஆனால் நகை மட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லா நகமும் சொத்தை ஆகிட்டே வரும் அந்த நகை வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு நடுவில் வந்து கோ குழி பதிச்ச மாதிரி அப்படியே ஊசி வச்சு நம்ம குத்தணும் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் பள்ளம் விழுந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஒரு சில பேர்த்துக்கு பிளாக் கலர் ஃபார்மேஷன்லேயோ இல்லை ப்ரௌன் கலர்லேயோ ஒரு மாதிரி ஒரு அடர்த்தியாக ஒரு இதை வந்து நம்மளுக்கு அது மேலே வந்து நம்ம பதிச்சு வச்ச மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்மேஷன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து நெயில் சுரியாசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப அப்படி இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் அப்படி கோடு கோடாக வரி வரியாக விழுந்து ஒரு மாதிரி நெயில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு அந்த நெயில் பட் வந்து ரொம்ப பெருசாக தடிமனாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இன்னொரு சில பேர்த்துக்கெலாம் பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஸ்பூன் ஷேப்பில் நெயில்ஸ் வந்து அப்படி வளைஞ்சு போக ஆரம்பிக்கும் அந்தளவுக்கு வந்து நெயில் சுரியாசஸ் வந்து இருக்கும் இன்னொரு ஒரு டைப்ஸ் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பால்மார் சுரியாசஸ் இல்லாட்டி பிளான்டார் சுரியாசஸ் ரெண்டுமே வந்து அவங்களுக்கு ரெண்டு இடத்துலையும் வர ஆரம்பிக்கும் கையில் மட்டும் உள்ளங்கால்லையும் உள்ளங்கைகள்லையும் வர ஆரம்பிக்கும் வேறு எங்கேயும் இருக்காது அவங்களுக்கு உள்ளங்கால்லையும் உள்ளங்கையிலையும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து படை மாதிரி அவங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் தோல் உரியும் ஸ்கின் எல்லாமே ஃபீல் ஆகி ரொம்ப தோல் உரிய ஆரம்பிக்கும் கை கலர் வந்து வேறு மாதிரி ஆயிரும் பிளாக் கலரில் இல்லாட்டி ப்ரௌன் கலரில் அந்த மாதிரி ஃபார்மேஷன்ஸ் இருக்கும் தோல் உறிஞ்சு உறிஞ்சு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெடிப்பு நல்ல கிராக்ஸ் மாதிரி நல்ல பெரிய வெடிப்பாகவே விழுக ஆரம்பிக்கும் பெரும் வெடிப்பாகவே இருக்கும் சாதாரணமாக பித்த வெடிப்பு இருக்கவங்களுக்கு சின்ன சின்ன கிராக்ஸாக நம்மளுக்கு காலில் இருக்கும் ஆனால் இவங்களுக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கால் ஃபுல்லாகவே அப்படி அந்த கால் விரல் பக்கம் ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா பின் அந்த பின்னாடி அந்த ஆங்கிள் வரைக்கும் நம்மளுக்கு அப்படி இவ்வளோ பெரிய வெடிப்புகளே நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அந்த வெடிப்பு பிளவை மாதிரி விழுந்து அதுலேருந்து அவங்களுக்கு வந்து ப்ளீடிங் வர ஆரம்பிக்கும் நடந்து போனாங்க அப்படின்னா கீழே ஃபுல்லாக ஒரு ஒயிட் டைல்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபுல்லாக எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு அப்படியே அந்த பிளட் ஸ்பாட் அப்படியே வந்து டைல்ஸ்லலாம் பட ஆரம்பிக்கும் அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தும் அந்த கையிலையும் கால்லேயும் வர சொரியாசஸ் இது வந்து பால்மார் பிளான்டா சொரியாச சொல்லுவாங்க இது வெடிப்போடு சேர்ந்துருக்கும் நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தவங்களுக்குலாம் இது எல்லாமே வந்து ஒரே மாதத்தில் அந்த வெடிப்புகள் எல்லாமே க்யூர் ஆகி நிறைய பேஷண்ட் அந்த மாதிரி வந்து போயிருக்காங்க ஸோ அதனால் சொரியாசஸ் அப்படின்றப்போ வந்து நம்ம நான்கு தலைமுறையாக வந்து நம்மளுடைய மருத்துவமனை வந்து மருத்துவம் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அதனால் கண்டிப்பாக அந்த சொரியாசஸ் நோய்க்கு எல்லாமே வந்து நிரந்தர தீர்வு வந்து இருக்குது நம்மளுடைய மருத்துவமனையில் நல்ல மூலிகைகள் இருக்குது நம்மளுடைய மூலிகை மரு
வணக்கம் மேடம் இந்த என் பொண்ணுக்கு இந்த தொலை இடுக்கில இருந்து இடுப்பு வரையிலும் அந்த குரோசிஸ் மாதிரி வந்துருச்சு மேடம் வந்து வந்துட்டு ரொம்ப இப்ப ஸ்கூலுக்கு போகுது ரொம்ப அடிச்சுட்டு சில டைம்ல அடிக்க ஆரம்பிச்சா ரொம்ப நேரத்துக்கு ரொம்ப நேரம் அந்த இது அங்க மட்டும் தான் இருக்கா அந்த தொலை இடுக்கில இருந்து இடுப்பு வரையில இருக்கு ஆனா இப்ப நேற்று வந்து நான் சொல்லி நெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது மருத்துவமனை இருக்கு நேர்ல போய் பாருங்க அங்கே டாக்டர் இருக்காங்க பாருங்க சரியா பாத்துட்டு ஆயில் மட்டும் நீங்க அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்கனாவே சரியாயிரும் இது சரிங்களா கொஞ்சம் இன்னோவியர்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா துவச்சு வெயில காய போட்டு எடுக்க சொல்லுங்க அப்படி இல்லாட்டி கொஞ்ச நாள் மட்டும் ஒரு ஒன் வீக் டூ வீக்ஸ் வரைக்கும் இன்னோவியர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாம இருக்க சொல்லுங்க யூஸ் பண்ணாம இருந்தாவே திரும்ப இட்சிங் வராது தானா ஆற ஆரம்பிச்சிடும் நல்ல பசுவெண்ணெய் நல்லா இருந்தது அப்படின்னா இப்போதைக்கு ஃபுல்லா அப்ளை பண்ண சொல்லுங்க தேங்காய் நெல்லு வெட்பாளை இல தெரியுமா கிடைக்குமா உங்களுக்கு வெட்பாளை இலை கிடைக்குமா இருக்கா சரி அந்த இலை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு பத்து பதினஞ்சு இலை எடுத்துக்கோங்க ஒரு லிட்டர் அளவு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க நல்லா செக்ல ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் விவிடி கோல்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு தேங்காய் எண்ணெய் கம்பெனி ரிலேட்டடா தேங்காய் எண்ணெய் எடுக்க வேண்டாம் அது ஃபுல்லா கெமிக்கல் சேர்த்து ஃபுல்லா ரீஃபைன் பண்ணிருப்பாங்க அதனால அது வேண்டாம் செக்ல ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய்க்கு நல்லா கொப்பரை தேங்காய் நீங்களாவே வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அந்த தேங்காய் வந்து ஆட்ட கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து எண்ணெய் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த எண்ணெயில வந்து இது இந்த இலைகளை போட்டு ஊற விடுங்க சப்போஸ் அது இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் நல்லெண்ணெய்னாலும் எடுத்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் வந்து எடுத்து நல்லெண்ணெய் வந்து நல்ல எள் நல்லா ஆட்டை கொடுத்து அந்த எண்ணெய் கலெக்ட் பண்ணி வச்சு எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து கொஞ்சம் தே வெட்பாளை இலை நல்லா பிச்சு பிச்சு போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் சூரியனில் எடுத்து எடுத்து வச்சு இது பண்ணுங்க ஆனால் இந்த ப்ராசஸ் செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆகும் வேகமாக நம்மளுக்கு செய்யணும் அப்படின்னா பாண்டிச்சேரியில் எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது ஃபஸ்ட் நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ஆயில் பாத் பவுடர் அந்த மாதிரி மட்டும் சோப்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாத் பவுடர் ஆயில் மட்டும் இது பண்ணுங்கள் அதிலே ஃபுல்லாக பேச்சஸ்லாம் சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் குழந்தைங்கள் அப்படின்றதுனால திரும்ப திரும்ப நம்ம வரக்கூடாது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் நம்ம உள்ளுக்குள்ளேயும் நம்ம மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் கருஞ்சீரகம் கிடச்சிது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு மட்டும் கருஞ்சீரகம் வந்து நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவு மட்டும் அவங்களுக்கு ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் மட்டும் கரெக்டாக கொடுத்துட்டு வாங்க அதுலேயே ஒரு சில பேர்த்துக்கு நல்லா மாற ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப வருது அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரில் வந்து பாருங்க ஓகே சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேரு நீங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க சரி <laughs> அது ட்ரீட்மெண்ட்லாம் <laughs> 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 அதுல வந்து ஒரு லிட்டர் சாறு தேல் கொடுக்கு இலை எடுத்துக்கோங்க பொடுதலை இலை எடுத்துக்கோங்க தேல் கொடுக்கு இலைனா அந்த பூனுடைய ஸ்டாமன் வந்து என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தேலினுடைய கொடுக்கு மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் குளத்து ஏரியா அந்த மாதிரி ஏரியாஸ் பக்கத்துல எல்லாம் வந்து அந்த செடி வந்து நிறைய காணப்படும் அந்த செடி எடுத்துக்கோங்க பொடுதலை இலைன்னு சொல்லி ஒரு செடி இருக்கும் சின்ன சின்ன இலையா இருக்கும் க்ரீப்பர்ஸ் மாதிரி அப்படி நல்லா தரையில வந்து படர்ந்து காணப்படும் இந்த ரெண்டு இலை மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா கிடைக்கும் உங்களுக்கு இல்லை நீங்களே வந்து 
கொஞ்சம் வாக்கிங் அந்த மாதிரிலாம் போனீங்க வில்லேஜ் ஏரியா சைட்லாம் போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இலைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஈஸியாக கிடைச்சிரும் அது மட்டும் எடுத்து நல்லா சார் வந்து ஒரு லிட்டர் அளவு இது எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சாரும் ஒரு லிட்டர் அளவு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு ரெண்டையும் போட்டு நல்லா காய்ச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயை நல்லா ஊற்றி வச்சுட்டு இந்த சாரையும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் போட்டு நல்லா காய்ச்சி நல்லா காய்ச்சும் போது இந்த தண்ணி சத்து எல்லாமே வத்த ஆரம்பிச்சு அந்த அடியில் வந்து உங்களுக்கு மெழுகு பதம் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து செடிமெண்ட்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் மட்டும் ஒரு ஸ்பூனில் வச்சு எடுத்து அந்த கீழே உள்ள அந்த செடிமெண்ட் மட்டும் எடுத்து நல்லா உருட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெழுகு மாதிரி பதம் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கரகரப்பு பதம் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் மணல் மாதிரி அப்படி மாற ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி நடு ஸ்டேஜ் கரெக்டாக பார்த்து நம்ம இறக்கணும் அப்படின்னா தான் ஹேர் ஃபால்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணும்போது இல்லாமல் இருக்கும் அது மட்டும் தொடர்ச்சியாக அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க போடுகள் எல்லாம் சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஹேர் ஃபால்ஸும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சென்னையில் எங்களுடைய மருத்துவமனையில் வந்து ஆயில்ஸ் எல்லாமே இருக்குது வாங்கிக்கோங்க அது யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த பொடுகு ஃபார்மேஷன்ஸ் எல்லாம் சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாமே மெடிக்கேட்டட் ஆயில்ஸ் தான் அதனால் வந்து கம்பெனி ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி ஆயில்ஸ்லாம் ஏதாவது வாங்கினீங்க அப்படின்னா பொடுகு தொல்லை இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி மெடிக்கேட்டட் ஆயில்ஸாக யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா லைஃப் லாங் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஓகே மேம் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விகளுக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க தேங்க்யூ தே